연예인들에게 유독 인기가 많지만 철벽으로 유명한 그녀 배우로 시작했지만 골목 식당 조보아 씨로 더 유명한 그녀 웃는 모습이 유난히 아름다운 그녀에 대해서 지금 바로 알아보겠습니다. 예, 출생 그녀는 1991년 8월 22일 서울 성내동에서 태어났고 곧바로 대전으로 이사가서 학창시절을 보냈다고 합니다. 성형 논란이 있었지만 어린 시절 어머니 사진이 공개되면서 안티들의 입을 동인했습니다. 조보아 씨의 본명은 조보윤이며 창녕조 씨입니다. 같은 창녕조 씨 연예인은 조승우, 조정석, 조여정, 조리연 등이 있습니다. 그녀는 승무원을 꿈꾸며 한서대학교에 진학했고 실제 실습까지 나갔지만 배우라는 직업의 매력을 느껴 2012년 성균관대학교 연기예술학과로 재입학을 합니다. 2. 데뷔 2012년 JTBC 메이드 인류에 출연했으나 중도 하차했습니다. 하지만 눈에 띄는 외모 덕분에 사이더스와 계약하면서 연예계 데뷔하게 됩니다. 이후 데뷔 1년 만에 드라마 닥치고 꽃미남 밴드의 주연을 맡았고 이후 마이라는 드라마에도 출연했습니다. 신인에겐 대단한 커리어입니다. 하지만 두 작품 모두 발연이로 논란이 되면서 조보아는 잠시 사그러들게 됩니다. 3. 가시 조보아 씨의 연기력 논란을 단벌에 잠재운 영화가 개봉합니다. 2014년 영화 가시에서 체육교사에게 집착하는 영은이 역할을 맡으면서 파격적 연기를 선보였습니다. 이 영화는 조보아 씨의 영화 데뷔작이며 당시 인터뷰에서 노출이 부담스러웠지만 작품을 위해서 했다고 말했습니다. 영화는 흥행에 실패했지만 조보아 씨는 이 작품에서 연기력이 엄청나게 늘었다는 평가를 받으며 발음기 논란이 사라집니다. 4. 골목식당 드라마에서 꾸준히 활동하던 그녀는 2018년 골목식당 MC로 발탁됩니다. 프로그램의 간판 백종원과 진행의 달인 김성주 사이에서 그녀의 역할은 없어 보였습니다. 하지만 프로그램이 거듭되면서 비중이 점점 늘어납니다. 조보아 씨는 그 어떤 연기를 했을 때보다 역대급으로 인기가 높아졌으며 이후 CF가 엄청나게 늘었습니다. 5. 절벽역 지난 4월 어쩌다 사장에 조보아 씨가 출연했습니다. 이전에 1박 2일에서 조인성을 이상형이라고 밝혔기 때문에 많은 기대를 모았습니다. 출연 당시 조인성이 조보아에게 본인의 팬이냐고 적극적으로 물어보면서 농담을 건네기도 했습니다. 이에 조보아 씨는 팬이라고 하면서도 팬으로 남아야 한다며 철벽을 치는 모습을 보였습니다. 이에 조인성은 조금 실망한 듯한 모습을 보이면서 많은 사람들에게 이슈가 되었습니다. 사실 3년 전 조보아 목소리를 듣고 좋아하는 조인성 모습을 볼 수도 있습니다. 하이! 뭐야 어디야? 집이야! 집이야? 나 여기 강남에... 6. 범죄자 퇴치 과거 2017년 정글의 법칙에서 철벽이 다시 화제가 되었습니다. 이때 최종훈은 조보아 씨 팬이었다고 밝혔고 음식을 먹여주면서 러브라인을 형성하려고 노력했습니다. 하지만 그녀는 인터뷰에서 분위기를 몰아간다며 본인 이상형은 지상명이라고 밝히면서 범접할 수 없는 철벽을 쳤습니다. 이후 최종훈이 범죄자 새끼라는 사실이 밝혀지면서 역시 보는 눈이 있다라는 평가를 받습니다. 놀라운 건 이후 아는 형님의 지상열과 함께 출연했고 지상열에게도 철벽을 치면서 남다른 클라스를 보여줬습니다. 7. 절벽 해제 배우 유승호와 굉장히 친한 사이라고 알려져 있으며 팬이라고 합니다. 같은 드라마 복수가 돌아왔다에 출연하면서 더욱 친해졌으며 메이킹 필름에서 눈빛을 보면 이건 진짜 행복한 미소 같습니다. 8. B2B 그녀는 B2B의 팬이라고 알려져 있으며 이 때문에 뮤직비디오 제안이 들어왔을 때한 번에 소락했다고 합니다. 8. 온주환 2015년 3월 드라마 인여공주에 함께 출연한 온주환과 교제 사실을 알렸습니다. 하지만 둘은 2017년에 결별하게 됩니다. 문제는 사귀는 당시에 온주환은 마녀사냥에 출연해 관계 시간에 대해서 말하면서 그 당사자가 조보아 아니냐는 의혹이 나왔습니다. 공개 연애하는 중에 경솔한 발언이 아닌가 싶습니다. 이후 조보아는 공개 연애 또는 러브라인에 대한 거부 반응이 생긴 것 같습니다. 그녀는 팬들이 보낸 선물을 소중하게 보관하며 인스타그램에 인증하기도 합니다. 또한 최근 들어 산불이나 코로나 확산 방지를 위한 기부도 하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 앞으로도 지금처럼 이쁘게 활동하셨으면 합니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.